안녕하세요 제가 레진 작업을 하다 보니 한두 개씩 레진이 늘어나더라고요 그래서 작업할 때 레진의 장단점에 맞게 쓰고 싶어서 영상을 찍게 되었습니다 몰드마다 기포 차이가 있을 수 있어서 몰드는 방구 몰드 사용하고 계량 후 5분 동안 저어주고 20분간 방치하고 몰드에 부어줄게요 레진량을 다 똑같이 해주고 싶어서 방구 몰드에 물을 부어서 재봤더니 12g 정도 되더라고요 그래서 전부 다 12g으로 맞출 겁니다 헷갈리지 않게 작업표 순서대로 작업을 할게요 첫번째는 크리진 레진입니다 주제 2 경화제 1 무게 비율 경화 시간 24시간 점도는 레진 마다 조금씩 다르기 때문에 제가 임의로 물점도 저점도 중점도 고점도 이렇게 네 가지로 나눠 봤거든요 크리진 레진은 점도가 낮아서 물점도에 넣어 줬습니다 크리진 레진 작업이 첫 번째다 보니 어떻게 작업했는지 순서를 보여드리기 위해서 배송만 하고 중간중간 컷은 편집은 안 하고 다 보여드릴게요. 그래서 조금 지루할 수도 있습니다. 보시는 것처럼 점도가 굉장히 낮습니다. 저어주는 속도마다 기포가 다를 수 있기 때문에 저어주는 속도를 비슷하게 하려고 최대한 노력해서 저어줬어요. 5분 동안 저어줬으니 저대로 다시 20분간 방치해서 기포가 얼마나 빠지는지 지켜보겠습니다. 교반 후 점도와 기포입니다. 물점도라 그런지 기포가 정말 거의 없어요. 20분간 방치하고 나서의 점도와 기포입니다. 하나도 없어요. 컵이 지저분한 것은 재활용을 했기 때문입니다. 몰드에 부어주고 나서도 기포가 하나도 없습니다. 이대로 경화시켜 볼게요. 이제 두 번째 레진, 타코트입니다. 아직 뒤에 일곱 가지의 레진이 더 남아 있으니 빠른 영상을 위해서 컷 편집과 배속을 섞어 가면서 편집했어요 탑코트 주제 3 경화제 1 무게 비율 24시간 경화 물점도 입니다 
번째 레진 옥상공방 레진입니다. 주제 3 경화제 1 무게 비율 24시간 경화 저점도입니다. 네번째 레진 마고 레진입니다. 주제 2 경화제 1 무게 비율 경화 시간은 홈페이지에서 봤을 땐 5시간이라고 돼 있던데 한 8시간 이상 시켜줘야 되는 것 같아요. 점조, 점도는 저점도입니다. 아 그리고 마고 레진은 겨울철에 쓰면 한 번씩 기름띠 같은 게 생길 때가 있더라고요. 그래서 겨울철에는 좀 자주 많이 안 썼던 것 같아요. 다섯 번째 레진 퓨어 크리스탈 베이직입니다. 주제 2 경화제 1 무게 비율 24시간 경화 중점도입니다. 
퓨어 크리스탈 아트입니다. 주제 2, 경화제 1, 24시간 경화, 고점도입니다. 이지레진 주제 3 경화제 1 무게 비율 저점도입니다. 경화 시간은 24시간이라고 하는데 더 오래 걸리는 것 같아요. 48시간은 기다려야 돼요. 이틀 순삭 이지 스피드 레진입니다. 주제 2, 경화제 1, 무게 비율, 중점도입니다. 경화 시간은 3시간이라고 돼 있지만 이것도 마고 레진처럼 한 8시간 이상 경화시켜야 되는 것 같아요. 
아 드디어 마지막 조마 크리스탈레진입니다. 이것은 1대1 부피 비율이라서 눈금 있는 비커의 비커로 계량을 해주시면 편합니다. 저는 대충 눈대중으로 보면서 짜줬어요. 점도는 고점도이고 경화시간은 8시간? 하도 오래전에 써서 까먹어서 잘 모르겠습니다. 아 드디어 다 끝났어요 24시간 경화시키고 돌아올게요 네 모든 건 이걸 위한 작업이었어요 드디어 타령을 해볼게요 그냥 눈으로 대충 봐도 기포가 하나도 없습니다 지문을 안 남기려고 급하게 장갑을 꼈어요. 투명하죠? 탑코트입니다. 이것도 눈으로 대충 봐도 기포가 하나도 없죠? 옥상 공방 레진입니다. 눈으로 보기에 기포가 없어 보이는데 자세히 보면 탄산 기포 한 다섯 개 정도? 그 정도가 있습니다. 반짝반짝합니다. 마고 레진입니다. 기포도는 옥상 공방과 비슷한 정도로 나온 것 같아요. 퓨어 크리스탈 베이직입니다. 이것은 조금 탄산 기포가 손에 셀수 없을 정도로 약간 있습니다. 퓨어 크리스탈 아트입니다. 아무래도 점도가 좀 제일 높다 보니 탄산기포가 좀 많이 나왔어요. 이지 레진입니다. 경화가 다된줄 알았는데 경화가 안 되었어요. 하루를 더 기다려줍니다. 이지 스피드 레진입니다. 점도가 이것도 조금 있는 편인데 
생각보다 기포가 작게 나왔어요. 조마 크리스탈 레진입니다. 눈으로 봐도 보이시죠? 하루를 더 기다린 이지 레진입니다. 기포가 하나도 없습니다. 기포가 작았던 순에서 많았던 순으로 정리를 해봤어요. 이 영상을 찍게 된게 어떤 레진이 좋다 나쁘다 이런 거를 평가하려고 찍은 게 아니라 제가 좀 레진 작업하면서 투명한 거를 작업할 때도 있고 색이 있거나 뭐 글리터를 넣은 것도 있고 그래서 그런 작업들을 좀 편하고 레진마다의 장 단점과 시간과 뭐 경화 시간과 그런 거를 다좀 고려해서 작업을 하고 싶어서 이렇게 제작하게 된 거기 때문에 그냥 참고용으로 봐주시고 여러분도 레진 하면서 자기한테 좀 맞는 레진이 있거든요 그런 거를 찾아가면서 해보시면 될것 같아요 어, 레진이 좀 민감한 그런 아이들이라서 날씨나 습도, 온도, 뭐 추우면 안 되고 너무 더워도 안 되고 이런 환경적인 요인들의 그 영향을 많이 받거든요. 그래서 기포도 저는 지금 그냥 다 통일성을 주기 위해서 5분 저어주고 20분 방치하고 이렇게 했는데 기포가 많이 나온 제품들도 지금보다 조금 더 천천히 저어주고 아니면 작업하기 전에 이제 미리 중탕을 해서 데워 놓는다든지 히트를 쓴다든지 그렇게 하면 기포가 주, 없어지거든요 저도 그래서 히트 작업도 하고 중탕도 하고 그날 환경에 따라서 여러 가지 방식으로 작업을 하니까 이걸 보시고 아이 제품은 기포가 많네 안 써야지 이 제품은 기포가 작네 이것만 써야지 이렇게 생각은 하지 말아 주셨으면 좋겠어요 긴 영상 봐주셔서 감사하고요. 구독과 좋아요 눌러주세요. 다음에 봐요. 안녕.